Es un contexto complicado para todos, eh, para la cooperativa y para los usuarios. Eh, como yo ya le decía a tu compañero, nosotros en el EPRES como que estamos en el medio, porque tenemos que atender los reclamos que obviamente genuinos que tiene la distribuidora de retraso en sus reconocimientos de costo, porque el último fue hace cinco años, está bien que no todo, porque como veníamos mencionando, los salarios sí, por la, la ley nos permite actualizarlo, pero por ejemplo, costos de combustible, materiales, ese tipo de cosas, están retrasados cinco años. Entonces, es justo su reclamo, eh, y, pero por el otro lado tenemos a los usuarios que claramente están este, impactados por los precios de la energía, eh, por los precios de la, de la factura, los valores de la factura. Bueno, nosotros estamos en el medio, tenemos que resolver, tratar de ser equitativos y llegar a lo que se conoce como una tarifa justa y razonable. Esta, en, esta es la tarea que tenemos que emprender. ¿De qué número se habla aproximadamente? Bueno, la, la distribuidora hizo tres presentaciones, porque el, el contexto, como decíamos, es complicado, eh, hizo la primera presentación en abril eh, solicitando un 34% de aumento y luego hizo dos presentaciones más hasta la última, que la justifica porque hubo dos devaluaciones en el medio, más la inflación correspondiente, las tasas, este, y con la última ya está casi llegando al 47, que está, que está solicitando. Esto, digamos, ¿cómo se irá a manejar? Digamos, ahora está la audiencia pública, esto después eh, supongo que pasará por algún otro lado más, eh, el EPRE seguramente seguirá participando. Eh, ¿Cuándo iría a, a parar de alguna forma a las facturas? Sí, eh, nosotros tenemos que ser muy criteriosos en esto y muy cuidadosos eh, y muy objetivos. Entonces, este, siempre eh, posterior a la audiencia pública nos basamos eh, en, el, en consultores externos que, que objetivamente nos den lo que se, normalmente se conoce como benchmarking, es decir, qué están pagando eh, en, en otros lugares del país para empresas de similares características. Nosotros nos basamos mucho en eso, eh, nos basamos en criterios de, tenemos modelos de, de empresa ideal, nos basamos en criterios de eficiencia eh, y esta vez más que nunca tenemos que ser muy cuidadosos en todo el trabajo. Normalmente ese tipo de trabajo después de la audiencia pública nos lleva unos seis meses. Eh, fundamentalmente porque los consultores demoran ese tiempo, este año los estamos apurando. Este es un comienzo. Claro, porque, porque estamos queriendo resolver antes de eso, porque obviamente eh, hay, la cooperativa tiene en algunos casos eh, serios retrasos de, de costos. Eh, no es el caso de los salarios, que se los venimos actualizando a las tres distribuidoras eh, año a año, pero sí tiene sus requerimientos y bueno, eh, hay que ser muy cuidadosos y para lograr esa tarifa justa y razonable. Si están discutiendo un, un precio ahora, un, un, una tarifa, eh, y si se tiene en cuenta que a fin de año se prevén nuevos tarifazos, este, ¿cómo se regula realmente esto? Sí, el, los tarifazos que se prevén para, para eh, fin de año no son los que van a impactar en, en, el, en los ingresos de la cooperativa. Como te decía antes, tienen que ver con la compra de la energía del mercado mayorista, ese dinero se, la cooperativa lo cobra y se lo tienen que entregar a la empresa mayorista del mercado eh, Camesa eh, inmediatamente. O sea que esos, esos ingresos le impactan a los usuarios, efectivamente, porque le incrementan la factura. Eh, hoy estábamos viendo las proporciones, el... Es esa, ese dinero que paga la energía mayorista para la cooperativa representa más de un 50%, para ustedes, los usuarios, representa más de un 50%. Digamos, ¿no? Eso, eh, ten en cuenta que en los últimos dos años y medio aumentó más de 20 veces en proporción. En cantidad hubo unos 6 aumentos, pero en proporción son 20 veces. ¿Mm? Eh, entonces, eh, bueno... Si lamentablemente hay el ente regulador ni, ni la distribuidora, tenemos incumbencia, todo esto sucede en, la en, la, en el Ministerio de Energía, ahora Secretaría de Energía de, de, de Nación, eh, y esto es lo que ha ocurrido. Eh, y de aquí a que resolvamos lo que pueden volver es a variar el dólar, a variar los commodities, entonces es un est una situación muy compleja. Inestable. Muy inestable. Eh, yo, yo le decía hoy a un compañero tuyo que este modelo que nosotros seguimos es un modelo que se impuso en los 90, que se importó de Estados Unidos y, y, y de Inglaterra, eh, que obviamente está preparado para otros países donde existen otro tipo de, 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 de entornos económicos y que claramente en este país no ha funcionado porque lo demuestra el déficit que hay en todas las distribuciones, en todas las distribuidoras que hay en el país, en las transportistas, de falta de inversión y mal servicio. Digamos, el servicio en estos 20 años que llevamos con este modelo no ha mejorado sino que se ha emporado. Entonces tenemos que seriamente replantearnos cómo vamos a hacer eh, para mejorar el servicio y digamos y bueno y en este contexto donde están todos golpeados las economías regionales, las industrias y los hogares. Un contexto comple muy complejo.